Herkese merhabalar. Bugün kanalımızda köpeklerde tuvalet alışkanlığının nasıl oluşturulması gerekli olduğu, neler yapılması gerekli olduğu, nelere dikkat edilmesi gerekli olduğu ve aynı zamanda köpeklerde tuvalet alışkanlığının fizyolojisi hakkında bilgiler vereceğim. Birincisi, köpeklerde tuvalet eğitimini yani tuvalet alışkanlığını oluşturmada bir takım fizyolojik sebepleri, nedenleri bilmemiz gerekiyor. Yani köpeklerde tuvalet hissiyatı nasıl oluşur, içgüdüleri hangi paralellikte seyreder bunları bilmek gerekiyor. Birincisi, köpekler yavruluk dönemlerinde tıpkı insan yavrusunda olduğu gibi sindirim sistemleri kısa olduğu için sık tuvalet ihtiyacı içerisine girerler. Yani gün içerisinde yavru bir köpek, örneğin 2 aylık edindiğimizi düşünelim, yavru bir köpek edindiğimizi düşünelim. Gün içerisinde belki 7-8 kere idrar, belki 4-5 kere dışkı ihtiyacı içerisinde olur. Dolayısıyla da bu fizyolojiyi bilerek hareket etmek gerekiyor. Aslında tuvalet eğitimini kabaca ele alırsak, tuvalet alışkanlığını oluşturmada köpeği doğru zamanda doğru yere yönlendirmek. Dolayısıyla biz buna tuvalet eğitimi demeyeceğiz. Tuvalet yönlendirmesi diyeceğiz. Çünkü bu bir eğitim değil, bir yönlendirmedir. Ve nelere paralel seyreder? Birincisi köpeklerin yavruluk dönemlerinde en çok ne zaman tuvalet ihtiyaçları içerisine girdiklerini bilmek gerekiyor. Sindirim sistemleri kısa olduğu için yemek yedikten sonra ki biliyorsunuz bebeklik döneminde sık besliyoruz köpekleri. Örneğin 2 aylık bir köpeğin günde minimum 3-4 kere beslenmesi gerekiyor. Ve bu beslenme periyotlarının hemen arkasında bağırsak hareketlerinin uyarıl uyarılması ve bağırsak peristaltisinin başlamasına bağlı olarak tuvalet alışkanlığı şekillenecektir. Bu konuda şu tip bir empati yapabilirsiniz. Sigara alışkanlığı olan insanların sigara içtikten sonra bağırsak hareketlerinin uyarılması ve tuvalete koşmaları köpeklerde de yavru köpeklerde yemek yedikten hemen sonra bağırsak hareketlerinin oluş, oluşmasına bağlı olarak tuvalet ihtiyacına e, ihtiyacı içerisine girmeleri. Ancak tabii ki olgu şu değil. Köpek yemek yediği gibi e, aynen yedikten 10 dakika sonra yediği şeyler kaka olarak dışarıya çıkmıyor tabii ki. Bir önceki yemiş olduğu yemek sindirime uğruyor ve diğer yemek bağırsak hareketlerini başlattığı için diğer yemekle oluşmuş olan kaka dışarıya çıkıyor. Böylece yemek yedikten hemen sonra bağırsak hareketlerinin başlaması köpeğin kaka ihtiyacı içerisine gelmesi anlamına geliyor. İdrar da özellikle hareketle çok tetiklenen bir şey. Hareket etmek oyun algısı veya da hareket algısının hemen arkasından ya da oyun algısını içerisindeyken köpek idrar yapma ihtiyacı içerisine girebilir. O yüzden bu zamanlamaları da timingleri doğru ayarlamak gerekiyor, doğru yapmak gerekiyor. Ve e, şu çok önemli, tuvalet eğitimi mutlaka ve mutlaka köpekle birlikte yaşayan insanlar tarafından tuvalet yönlendirilmesinin yapılması gerekiyor. Şöyle bir şey yok arkadaşlar, köpeğimi tuvalet eğitimi için bir Profesyonel merkeze bıraktığım gibi bir algı olamaz. Birincisi bir köpek için tuvalet yönlendirmesi eve geldiği anda başlar. Yani köpeğin eve gelmiş olmasıyla birlikte tuvalet alışkanlığını başlatırız. Hemen düzenekleri oluşturup çünkü bir şey nasıl başlarsa öyle devam edecektir. Dolayısıyla köpeğin tuvalet alışkanlığını edinmesi için herhangi bir merkeze gönderilmesi ya da bir merkeze yönlendirilmesi gibi bir durum söz konusu olamaz ki zaten şunu düşünmek gerekiyor. Köpeğiniz iki aylık civarında geldiğinde Henüz bağışıklık sistemi yani aşılama programı net olarak oluşmamış olur. Bu dönem içerisinde herhangi bir merkeze yönlendirmek köpek açısından son derece tehlikeli olur. Çünkü biliyorsunuz köpeklerin yavruluk döneminde bir takım bulaşı, bulaşıcı hastalıklara, ölümcül bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimalleri vardır. İmunizasyonları, aşılanmaları, bağışıklıkları oluşmadan herhangi bir merkeze gönderilmez. Daha doğrusu köpek tuvalet eğitimi için, tuvalet yönlendirmesi için başka bir yere gönderilmez. Mutlaka yaşayan insanların köpekle birlikte ev içerisindeki bireylerin organize etmesi gereken bir şey. Tıpkı çocuklarda olduğu gibi. Nasıl çocuğunuz için şunu söyleyemiyorsunuz. İlkokula yazdıralım öğretmenine de söyleyelim. Orada tuvaletini öğretsin diyemediğiniz gibi köpeğiniz için de bu aynı şekilde oluşturulması gereken bir şey. Yani ev içerisinde verilmesi gereken bir şey. Köpek evimize geldiği anda bir takım seçeneklerimiz var. Tuvalet yönlendirmesini, tuvalet alışkanlığını şekillendirmek üzere bir takım yönlendirmelerimiz var. Bu yönlendirmeleri baştan planlamak gerekiyor. Bunun için kendi çalışma programımız, yaşam ritminiz, köpeği besleme ritminiz ve köpeği muhafaza edeceğiniz şartları düşünerek yani oryantasyonu düşünerek oluşturmanız gereken şeyler. Size 
Bugün örnek bir kafes sistemi göstereceğim. Biliyorsunuz daha önce kafes alışkanlığı ve box training konusunda, box eğitimi konusunda bir video hazırlamıştık. Eğer videoyu da seyrederseniz videolarımız arasında konuyu çok daha rahat algılayacaksınız. Küçük yavru bir köpek geldiğini düşünelim. Evin içerisinde birincisi köpeğe sınırlı bir alan oluşturamazsanız köpek kafasında oryantasyon algısını şekillendiremez. Dolayısıyla da tuvalet yönlendirmesi yapmanız çok güçleşir. Dolayısıyla, dolayısıyla ilk önemli olan nokta köpeğin alanının mutlaka sınırlandırılması ve böylece kafalarında kurgulamayı çok daha kolay yapmalarını sağlamak. İlk oluşturmaya çalışmamız gereken şey alan sınırlandırılması ve oryantasyon. Örneğin standart bir köpek kafesi burada gördüğünüz. Yavru bir köpek için organize etmeye çalıştık bunu. Köpeklerde şu tip bir içgüdü var. Köpekler mümkün olduğunca tabii doğru sosyalize edilmiş. Yani anne ve kardeşlerle doğru zaman diliminde vakit geçirmiş. Yani minimum iki ay anne ve kardeşlerle bir arada olmuş. Köpekler için konuşuyorum. Bazen çünkü pet shop'tan alınan köpeklerde maalesef şunu görüyoruz. Dar alanda çok uzun süre kalmaya mecbur bırakılmış, orada beslenmeye ve orada tuvalet yapmaya mecbur bırakılmış köpekler maalesef alanlarını kirletmeye karşı bir alışkanlık edinebiliyorlar. O yüzden pet shoplarda çok uzun süreler geçirmiş olan köpekler tuvalet alışkanlığını edinmede kendileri ve sahiplerine ciddi zorluklar çıkartabiliyorlar. Biz standart bir köpek için sosyal algıları düzgün gelişmiş ve anneden ve kardeşlerinden doğru zamanda ayrılmış bir köpek için konuşuyoruz. Bu düzenekte sınırlı bir alan, bir kafes söz konusu ve bu kafeste yerleşimi şu şekilde organize ediyoruz. Köpeğin yatması için yatak, yemek ve su kabı, su kabını dışarıda da tutabilirsiniz. Dışarı yönlendirmesinden sonra su vermek de uygulanabilecek yöntemlerden biri ama mama kabının e, mutlaka kafesin içerisinde olması gerekiyor ve karşı tarafa da pad uyguluyoruz ve arayı mutlaka boşluk bırakıyoruz. Burada e, oryantasyonda önemli bir olgu var. Köpekle kontak kurduğunuz yani kafesin kapısı ne taraftaysa yatağı o kısma koymakta fayda var. Niçin? Çünkü köpekler genellikle kendileriyle kontak kurulan bölgede uyumayı severler. Çünkü her şeyden haberdar olmak isterler. O yüzden mutlaka yatağını buraya koyuyoruz ve birkaç tane ödül, oyuncak da bu yatağın üstüne konuluyor. Küçük oyuncaklar şeklinde. Yemek ve su kabı yakın açılanmaya konuluyor. Ara boşluk ve karşı tarafa Pedleri seriyoruz. Sistemin mantığı şu şekilde köpekler içgüdüsel olarak daha doğrusu dürtülenmeleri yattıkları ve yemek yedikleri yerin en uzak noktasına tuvalet yapmak yönündedir. Eğer bu tip bir düzenek oluşturursanız kafası rahat bir köpekte köpeğin mutlaka yönleneceği yer yemek yedikten sonra yatağından ve yemek yediği noktadan en uzak nokta yani pedlerin üstüdür. Dolayısıyla da pede yönlendirmeyi Aşı programı tamamlanana kadar dışarıya çıkma alışkanlığını edinmeye başlayana kadar pede yönlendirme oluşturacaksanız bu şekilde bir düzenek oluşturarak köpeği tamamen pede organize edebilirsiniz. Ancak tabii ki şu çok önemli pede organize etme hayat boyu olgu olarak karşımıza çıkmamalı yani hayat boyu köpeği pede organize etmemelisiniz. Özellikle küçük ırk sahipleri bu hatayı çok fazla yapar. Evin içerisinde bir ped sistemi oluşturup köpeğin sürekli pede tuvaletini yapmasını istemek gibi bir algı. Maalesef yanlış bir algı oluşur. Bakın arkadaşlar çok önemli bir nokta. Bir köpeğin küçük ırk olması köpek olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Danua'da bir köpek, Great Dane'de bir köpek, Shivaba'da bir köpek. Dolayısıyla ihtiyaçları aynı. Her ikisi de köpek olduğu için her ikisinin de dışarı çıkmaya, gezmeye, sosyalizasyona özellikle tuvalet ihtiyaçlarını karşılamada dışarıya yönlenmeye hakları var. Ve tabii ki egzersiz programları birbirinden farklı. Evet bir Shivaba, bir Great Dane gibi egzersiz olmayan bir köpek ama gezmek hakkı ve düzenli olarak dışarıya çıkartılması gerekir. Yani küçük ırkların dışarıya çıkartılmaya ihtiyacı yoktur gibi bir algı içerisinde olmak son derece yanlış. Eğer bu mantıktan gidersek kısa boylu insanlar dışarıya çıkmasın. Sadece ortalamanın üstündeki insanlar dışarıya çıksın. Nasıl böyle bir şeyi düşünemiyorsak köpekler için de aynı şeyi düşüneceğiz. Yani küçük ırklarda gezintiye çıkacak. Yani bir köpeği ped alışkanlığını biz sadece ne yapıyoruz? Aşı döneminde yani bağışıklık sistemi oluşana kadar evde muhafaza etmek zorunda kaldığımız için ya da sınırlı alanlarda bu dönem içerisinde kullanıyoruz pedi. Uzun süreli pet kullanımlarında ne gibi sıkıntılar yaşıyoruz? Uzun süre pet kullanıldığında ev içerisinde en çok 
duyduğumuz şikayetler halı serdim gidip üstüne tuvaletini yaptı. Çünkü köpek kafasında pedle sınırlı alan içerisinde serilmiş olan herhangi bir e, halı, kilim gibi bir şeyi de kafasında bağdaşlaştırabiliyor. Yani onu ped gibi düşünebiliyor ve gidip onların üstüne de tuvalet yapmak isteyebiliyor. Dolayısıyla da ped alışkanlığını mutlaka sınırlı alanın içerisinde oluşturun. Evin başka başka bölgelerine organize etmeyin. Tabii ki köpek hayatının bu aşı dönemi içerisinde tamamını bu kafesin içerisinde geçirmeyecek. Ne yapacağız? Köpeğin yemeğini verdik, suyunu verdik, e, kalktı, geldi, pedinin üstüne çişini yaptı, kakasını yaptı. Hemen kafesin dışına çıkartacağız çünkü henüz daha yeni çiş ve kakayı yaptığı için belli bir süre buna ihtiyaç duymayacaktır. Evin içerisinde gezdireceğiz, odaları tanıtacağız, birazcık onunla interaktif diyalog kuracağız, ödüllendirmeler, mental tetiklemeleri yapacağız. Belli bir süre sonra örneğin yavru bir köpek için bir 45 dakika sonra tekrar kafesine koyacağız. Çiş ve kaka tekrar şekillendikten sonra tekrar kafesin dışına çıkartacağız. Böylece evin içerisinde serbestken tuvalet ihtiyacın olmadığı anları kestirip o dönemler içerisinde serbesti sağlayacağız ki köpek pedi haricinde tuvalet yapma zorunluluğu hissetmesin ya da ihtiyacı içerisine girmesin. Böylece aşı programı tamamlanana kadar köpeğin ped oryantasyonunu sağlamış olacağız. Yine yapılan hatalardan bir tanesi bu ister ped alışkanlığı edindirme konusunda olsun ister köpeğin dışarıya yönlendirilmesi konusunda olsun asla ve asla arkadaşlar Köpek tuvaletini yaptığı zaman onu yiyecekle veyahut da sözlü olarak ödüllendirmeyin. Burada mantık hatası tabi bunu çok duyarsınız ve çok okursunuz. İşte bir ödül verin doğru yere tuvalet yaptığında falan diye. Şöyle bir kurgu oluşturmak gerekiyor. Burada empati yapmak çok doğru olmaz. Mantık şu. Biz eğer köpek doğru bir yere tuvalet yaptığında ödüllendirirsek kendi algımız şu şekilde oluyor. Köpek doğru yere yaptı örneğin. Dışarıya yaptı, al sana ödül, ödül deyip aferin e, köpeği ödüllendiriyoruz. Köpek kafasında bu işi şu şekilde kurgulayabiliyor. Şöyle bir hatalı düşünce oluşabilir. Çünkü o bir köpek, insan değil. Aa okey, çiş yapınca ödül geliyor diye düşünüp evin içerisinde gözünüzün içine bakarak çişini yapıp sizden ödül bekleyebilir. Dolayısıyla şunu düşüneceğiz. Fizyolojik olarak vücudu terk edecek olan idrar ve dışkıyı Ödüllendiremezsiniz arkadaşlar. Yapabileceğiniz tek bir şey var. Doğru zamanda köpeğe doğru yere yönlendirmek. Tuvalet ihtiyacı içerisine gireceği zaman dilimlerini, yemek yedikten sonra, uykudan uyandıktan sonra aktivasyon esnası ve aktivasyon sonrası köpeğin tuvalet ihtiyacı olacaktır. Özellikle yavru köpekler için söylüyorum. Bu dönemlerde nereye yapmayı yapmasını istiyorsanız o yere Doğru köpeğinizi yönlendirmeniz gerekiyor. Bu işin kilit noktası bu. Ve kafes sistemi çok önemli. Bazı köpeklerde de box sistemiyle bunu çözeriz. Özellikle direkt dışarı oryantasyonu sağlamak için aşı programı tamamlanmış köpeklerde geçiş aşamalarında birazdan nasıl bunun organize edildiği konusunda da box training olan bir köpekte göreceksiniz. Box'tan çıktığı zaman hemen tuvalet yapmaya şartlanma algısını size görsel olarak da izleteceğim. Evet arkadaşlar şimdi box training olan, box eğitimi olan bir köpekte tuvalet alışkanlığından bahsediyoruz. Burada hedefimiz ne? Köpekler yattıkları yeri kirletmek istemezler ve beslendikleri yere. Box'ı tamamen bu mantıkta kullanıyoruz. Aslında bir in simülasyonu olarak ve box'tan direkt köpeği dışarıya çıkartarak tuvalet alışkanlığını şekillendirme. Bu köpeğimiz yavru, 4 aylık bir köpek. Box training olan bir köpek. Şimdi box'tan çıkartılıp hedef alana nasıl yönlendirildiğini izleyeceksiniz. Şimdi köpeği box'tan kayışla çıkartıp direkt nerede tuvalet yapmasını istiyorsak oraya hızlı bir şekilde götüreceğiz ve tuvalet alışkanlığını nasıl orada şekillendirdiğimizi göreceksiniz. Alalım. Kayışıyla. Hemen box'ta çıkar çıkmaz kayışını takıyoruz. Serbesti sağlamıyoruz ve hızlı adımlarla yönlendirmedik istediğimiz yere doğru köpeğimizi götürüyoruz. Ve köpeği eğer serbesti sağlarsanız tuvalet alışkanlığı şekillendirmek çok daha kolay olacaktır. Şimdi ilk önce oturtuyoruz köpeğimizi. Ve sonra serbest bırakıp şimdi izleyeceğiz. Rahat komutunu veriyoruz. Ve bakın izliyoruz. İlk önce susamış suyunu içecek. 
takip edeceğiz. Birazdan tuvalet ihtiyacını şekillendirecektir. Evet ilk önce suyunu içiyor. Evet şimdi biraz yürüyerek köpeği aktive ediyoruz ki tuvalet alışkanlığını şekillendirsin. Seslenmiyoruz, kontak kurmuyoruz. Buralarda yapılma bakın görüyorsunuz ilk hamle olarak hemen çiş gerçekleşti. Şu anda çişini yapıyor. Evet burada köpeğin tuvalet alışkanlığını hızlandırmak neyle mümkün? Hareketle yani gezmek. Ve ilk etapta tuvalet alışkanlığını şekillendirene kadar yani çiş ve kaka söz konusu olana kadar çıkışı ne yapmıyoruz? Köpekle çok fazla interaktif diyaloğa girmiyoruz. Çünkü köpeğe vereceğiniz sinyaller veya da konuşmalar özellikle hayvan sahiplerinin hadi çişini yap çiş çiş çiş falan demesi tam tersi tuvaletten daha çok size konsantre olmasına sebebiyet verecektir. O yüzden yürüyerek çok fazla konuşmadan köpeğin tuvalet alışkanlığını kendi kendine şekillendirmesini bekliyoruz. İnteraktif diyalog yok. Büyük ihtimalle kakaya gidiyor şu anda. Takip edelim. Evet. Bakalım yürüyelim. Dikkat ettiyseniz çişini hemen şekillendirdi zaten. Hı hı. Bakın şu anda da kaka şekillendi. Evet kakasını da böylece görebilirsiniz burada. Kakasını da köpek yapmış oldu ve bu serbest bıraktıktan 2-3 dakika içerisinde çiş ve kaka hemen şekillendi. Bu da box training ile box eğitimi ile köpeğin muhafaza edilmesi sonucunda tamamen dışarıya oryantı olması yönlendirilmesini içeren bir yönlendirme programı. Üstüne basarak söylüyorum tuvalet bir eğitim değildir. Başka bir yerde oluşturulmaz. Mutlaka mutlaka köpekle yaşayan kişilerin organize etmesi gereken, kendi bulundukları oryantasyonda organize etmesi gereken bir şey. Köpeğinize ismini başkası öğretsin, tuvaletini başkası öğretsin, başkası eğitimini versin. Bu ne demek? E, bu köpek sizin köpeğiniz değil demek. O yüzden bu tip alışkanlıkları edinmesinde mutlaka hayvan sahibinin manipülasyonları olmak durumunda.